Bismillahirrahmanirrahim in the name of Allah the most compassionate and the most merciful. My name is Shahid Ali from Asper College. Today I'm delivering lecture number 2. Lecture number 2. In the previous lecture we talked about narration. Intermediate part 2. You have to face narrations in part 3, I mean part C, section C. Section C ke andar aap ne dekha tha ke section C me aamare paas 3 questions ho te. Intermediate English paper part C me, section C me. Essay writing, narrations and Comprehension, passage writing, comprehension के लिए उसको ये दस दस नंबर के होते हैं। Each question carry ten marks. Narration, five sentences are given, लेकिन marks five होते हैं। तो बहुत सारे students जो हैं वो they make mistake और someone जो है उसमें से they do not attempt, वो attempt नहीं करते इस question को। अगर करते भी हैं तो they make a lot of mistakes. Narration के अंदर in the previous lecture, lecture number one के अंदर मैंने आपको narration की start की थी, जिसमें मैंने आपको narration का basic जो मैंने start किया था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था. Second lecture आज उसपे हम बात कर रहे हैं. Second lecture के अंदर narration को मैं continue कर रहा हूँ. ये sentence आप देख रहे हैं, मैंने आपको introduce किया था इससे कि ये जो आप sentence इसको व्हाइट बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं ये डायरेक्ट स्पीच का है और डायरेक्ट स्पीच के अंदर ये वाली जो साइड है हमारी जो लेफ्ट साइड है ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है और ये जो हमारे पास राइट साइड के ऊपर सेंटेंस है ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है स्पीकर के ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं हमने फोकस इसी को करना है चेंजिंग भी इसी में करनी है ये एक शख्स दूसरे शख्स को रिपोर्ट दे रहा है क्योंकि अननेसेसरी है हमारे लिए इतना ज्यादा नहीं क्योंकि हमारा ताल्लुक हमसे रिलेटेड जो सेंटेंस है वो ये रहा क्योंकि हमने चेंजिंग इसी सेंटेंस में करनी होती है मैंने एक फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश की थी प्रीवियस लेक्चर के लिए और वो थे सी पी और टी हम अगर सी पी और टी पहले इसको स्टडी कर लेंगे कॉमा और सम एंड टेक्स तो नरेशन को समझना बहुत आसान हो जाएगा तो चलें पहले हम इस फॉर्मूले को फिल करते हैं फॉर्मूले को फिल करने के लिए सबसे पहला तरीका जो हमारे पास है पहले हम शुरुआत करते हैं सी से तो सी क्या है लेट सी के इसको हम चेक करते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से नरेशन को हम डील करते हैं तो सी से मुराद है Removal of commas, commas को हटाना, commas को हटाना, reporting और reported speech के बीच में in between जो commas होते हैं उनको हटाते हैं, तो हमारे पास four words, चार words conjunctions ऐसे हैं जिनके use करने से हम ये four words use करेंगे। फिर हम नरेशन के अंदर एंड रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एंटर होंगे तो सी और पी और पी के मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं तो फर्स्ट वन है रिमूवर ऑफ कॉमर्स फर्स्ट कॉमर्स को रिमूव करने के लिए जो हमारे पास वर्ड लगता है पहला है डैट डैट कब लगाया जाएगा जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सिंपल यानी अजर्टिव सेंटेंस होगा अगर सिंपल सेंटेंस है अजर्टिव सेंटेंस अपरमेटिव सेंटेंस है तो फिर हम कॉमर्स को रिमूव करेंगे और इन प्लेस ऑफ कॉमर्स हम लगाएंगे दैट नंबर टू अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो फिर हम लगाएंगे 
वेदर या तो हम इफ लगाएंगे या हम वेदर लगाएंगे उन सेंटेंसेस के साथ अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो हमारे राइट साइड पे जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अगर जो जुमला है अगर वो इंटरोगेटिव है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आई थिंक एवरीबडी नोज इट इन्वर्टेड जो कॉमर्स के अंदर इंटरोगेटिव है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस इन व्हिच वी इंटरोगेट समवन आर यू स्टूडेंट इज दिस योर क्लास रूम इज दिस अ पैन एम आर यू टीचर दे बिगिन विद द हेल्प ऑफ वर्ब्स ये हेल्प ऑफ वर्ब्स से शुरू होते हैं उनका कोई आंसर नहीं होता इनका कोई आंसर नहीं होता इनका आंसर जस्ट इतना होता है यस नो इंटरोगेशन में इंटरोगेशन करते हैं did you do this job yes am i your student no is this a red book no is this a marker yes see to aise agar sentences reported speech ke andar diye gaye hain na to inko inme enter hone ke liye aapko commas in between jo hai remove karne ke liye ya to aap if use karenge ya fir aap whether use karenge WH WH हम शो करते हैं क्या WH हम कहा डब्ल्यू एच में इसी करता हूं ये वहां लगेगा क्वेश्चन सेंटेंसेस अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन वाइट How are you? Which book is your? Who are you? W H. In terrible pronouns, it. In the answers, what they? What's your name? Now, yes or no? Se complete chalega. Ab aap mujhe pura complete answer doge. My name is this. So and so. Okay. How do you spend your time? So, complete reply. तो अगर इस तरह का सिनेरियो आप फेस करते हो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर तो इन्वर्टेड कॉमर्स के इन बिटवीन कॉमा लगा हटाने के लिए आपको सेम कोई वर्ड लगाना पड़ेगा जिससे सेंटेंस शुरू है फॉर एग्जांपल शी सेड टू मी व्हाट्स योर नेम तो फिर आप बोलेंगे शी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज मैंने कोई वर्ड लगाया एक कॉमर्स को हटाने के लिए Teacher say, how are you? Teacher ask, how are you? How was I? How small me I have got inverted commas in the top. Or in the last case, again, हम लगाते commas को डालने के लिए two. तो two कहाँ लगता है? अगर inverted commas के अंदर sentence नो Imperative, <coughs> excuse me. Imperative imperative sentences sentences are those sentences which begin with word, in which in you command someone, 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 request क्लीन Don't throw rubbish here. Don't use word bank for answers. Negative imperative. Imperative sentences में subject नहीं होता. ये verb से शुरू होते हैं. इनमें कोई tense नहीं होता. Imperative sentences का वजूद तब होता है जब subject you understood होता. बोलने में नहीं आता. वो आपके सामने हो. क्योंकि जब आप किसी को order, request, advice, forbid कर रहे होते हो. तो अगर अगला आपके पास होगा तो आप ये जुमले इन जुमलों का वजूद एग्जिस्टेंस तभी होता है जब आपके पास सेकंड पर्सन होगा 
सेकेंड पर्सन के अलावा ये सेंटेंसेज आप डिवेलप नहीं कर सकते हाँ इन केस पब्लिक मैसेज तो पब्लिक मैसेज के लिए भी आई थिंक सो सेकेंड पर्सन आपका पब्लिक ही हो कि प्योसिफिकली किससे कह रहे हो सेकेंड पर्सन कौन है पूरा सिटी है तो इन दैट केस अगर रिपोर्टिंग स्पीच के एनवर्टेड कॉमर्स के अंदर अगर कोई इंपेरेटिव जुमला है तो आप लगाओगे कॉमर्स को हटाने के लिए आप टू लगाओगे तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड के बीच में जो कॉमर्स है वो ये चार वर्ड लगाने से आप वो कॉमर्स हटाएंगे तो रिपोर्टेड रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड सेंटेंस एक लाइन में आप जाएंगे ओके सो दैट लगेगा सिंपल ऑटोमेटिक सेंटेंसेस में इफ और वेदर लगेगा अगर इंटरवेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन ये कब लगेगा जब इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर क्वेश्चन होगा एंड अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस होगा देन यू वुड प्लेस टू हियर बाय रिमूवल कॉमर्स तो ये तो था सी पी और पी में सी तो सी को हमने कर लिया क्लियर अब आते हैं हम पी के ऊपर पर्सन के ऊपर पर्सन बहुत ईजी होते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए पर्सन क्या होते ठीक है तो हमारे पास है पर्सन तो पर्सन को देखते हैं पहले हम ये तो था हमारे पास सी अब हम आते हैं चेंजेस ऑफ पर्सन चेंजेस ऑफ पर्सन पर्सन चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अवेयरनेस होनी चाहिए पर्सन के बारे में तब आप इसको चेंज कर पाओगे मोस्टली स्टूडेंट फेस डिफिकल्टी वाइल चेंज इन दर्सन फ्रॉम डायरेक्ट टू इंडायरेक्ट और इंडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच अगेन सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट द पर्सन एंड इफ यू आर टॉकिंग अवेयर अबाउट द पर्सन दैट यू विल बी यू विल बी एबल टू इजीली एबल टू चेंज द पर्सन यू नो हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर यस थ्री पर्सन्स दैट्स गुड थ्री पर्सन व्हाट आर दे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर एग्जांपल एट द मोमेंट एट द मोमेंट आई एम टॉकिंग आई एम द फर्स्ट पर्सन I am the first person. I, I, I'm talking. Okay, who's listening? Yes, I'm talking to you all. You are listening me. Okay, I'm to you. So, for example, you are the second person. I, for example, I is singular. And what is the plural of I? We. So, I and we. They both are first person. First person singular and first person plural. And the second person is you. You are student. You are students. So you, the word you, the pronoun you is used for both the singular and the plural form. All right. So for example, I am to you. I'm talking to you. You are listening. You are the second person. I'm talking. I'm the first person. What am I talking about? Yes, I'm talking about grammar. Grammar is the third person. All right, grammar is the third person. If I'm talking about the mother of the nation, Fatima Jinnah, who is she? She is the third person. Yes, good. She is the third person. Okay. If I'm talking about Shai Dafi, the best international cricketer, yes, celebrated personality, Shai Dafi. For example, I. Topic or some uh, admirable comments about Shahid Afridi. I'm talking about him. He is the third person. So Shahid Afridi is the third person. He is he. For example, if I am talking to you about the people of Punjab, from okay, about the people of the Punjab. The Punjabi people, they are third person. The third person, he, she, it, they are singular. But if I take them all together in plural, I will use what? I will use they. मैं बात जो करता हूँ कि third person, जो बात कर रहा है, वो first person है. वो singular I है और plural क्या है? We. और जो जो बात सुन रहा है, जिससे बात की जा रही है, आप लोगों से इसमें बात कर रहा हूँ, आप लोग second. सेकेंड पर्सन होता है हमेशा सिंगुलर भी और प्लूरल दोनों बहुत ही यू होता है ठीक है ओके एनी क्वेश्चन नो ओके एट 
जब मैं किसी के बारे में बात करता हूँ वो एनिमल्स भी हो सकते हैं इनएनिमेटेड एनिमेटेड थिंग्स भी हो सकती है वो ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं वो मौजूद भी हो सकते हैं गायब भी हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग और सर नोमान ही इज हेयर ही इज प्रेजेंट इज सिटिंग ओवर देयर ओके तो ये थर्ड पर्सन हजारों साल पुराने भी हो सकते हैं और मौजूद भी हो सकते हैं ठीक है शी इज द फैमिन ऑफ ही और इस तरह से ही और शी तो क्लियर हो गया इच आप लगा सकते हैं द्रव ट्रीज एनिमल्स इन एनिमेटेड थिंग्स और इस तरह से इन सब का जो प्लूरल फॉर्म होगा दे होते होगा तो ये फर्स्ट पर्सन है तो इस तरह से आपने देखा कि फर्स्ट पर्सन तो ये थे हमारे पास कौन फर्स्ट ये कौन हुआ सेकंड और ये कौन हुआ थर्ड पर्सन तो थर्ड पर्सन आपने देखा किस तरीके से आपने इसको मैनेज किया ठीक है तो फर्स्ट पर्सन जो है आई और बी है सेकंड पर्सन यू है थर्ड पर्सन ई सी एट और दे और आई आपने इन चीजों को देखा अब ये वो वाले प्रोनाउन मैंने आपके सामने लिखे हैं कि जो कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ये वो प्रोनाउन है जो जुमले में सब्जेक्ट के तौर पे द टूल्स जुमले में काम करने वाले की सूरत में आते हैं इनकी और कैटेगरीज भी है फॉर एग्जाम्पल इनका पोजेसिव जो एजेक्टिव के तौर पे पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे ये यूज होते हैं वो क्या है फॉर एग्जाम्पल आई का क्या है माई और बी का क्या होगा आवर फॉर एग्जाम्पल आई एम योर टीचर दिस इज माई क्लास माई क्लास पोजिशन को शो करते हैं जिस चीज के साथ आप ताल्लुक को शो करोगे उसके साथ आप पोजेसिव एजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन आपके स्टेप वो आप लगाओगे वो है माई माई क्लास किसकी क्लास माई क्लास अगर हम लोग यहाँ पे अगर पेंटिंग या हेड एंड शोल्डर वगैरह फरोख करने आए आपको प्रोड्यूस करने के लिए आए डेमो देने के लिए वी आर फ्रॉम हेड एंड शोल्डर कंपनी एंड दिस इज दिस दीज आर आवर आइटम्स ये हमारे आइटम्स हैं हमारे तो प्लूरल वी का प्लूरल फॉर्म है उसे सिर्फ आवर और आई का है माई इस तरह से यू का क्या है दिस इज योर क्लास इट इज इट्स कैर एंड शी इज हर फ्रेंड ही इज हिस्स फ्रेंड दे आर देयर सर्वेंट्स तो ये आपने देखा किस तरीके से मैंने मैनेज किया क्लियर है इस तरीके से अगर मैं इनका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दूंगा ऑब्जेक्ट प्रोनाम आई का क्या है मी और बी का क्या है एस यू का क्या है यू है इस तरह से एच का एच ही है शी का क्या है हर ही है और ही आ, शी का जो है ही इज और इसका होगा क्या हिम ठीक है और इस तरह से दे का क्या होगा देन ठीक है तो ये प्रोनाम वाला उम्मीद है आज की क्लास आपको सबको पसंद आई होगी नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे फिल्ड खुदा पाकिस्तान पाइना पर